ალბომებით დღეს პარასკევია 9 საათი რაც იმას ნიშნავს რომ ეკვატივის მეექვსე სეზონის მეორე გადაცემა უკვე ეთერშია მე კი მისი წამყვანი ანა ხობალია ვარ მოდი დღევანდელი გადაცემა ვეკვა ნიუსით დავიწყოთ რომელსაც როგორც ყოველთვის ლიკვნა ტუხაშვილი წამოგვიდგენს და მოგვყვება რა მოხდა ამ ერთ კვირაში ვეკუაში მოგესალმებით ვეკვა ნიუსი ისევე ეთერშია მე კი მისი წამყვანი ლიკა ტუხაშვილი ვარ ჩვენი სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი ნათია ჯანდაკაშვილი იყო ცერნში ამაზე დაწრულებით კი თვითონ ნათია მასწავლებელი გოსაუბრება როგორც ჩვენთვის ცნობილია თქვენი მყოფებოდი ცერნში თუ შეგიძლიათ მოგუყავით რა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ეს კი ბატონო პირველი შემთხვევას გიხდით ვეკუა თივიში მოწევისთვის და ამ ინფორმაციისთვის ამ ინფორმაციის დაინტერესებისთვის ა პროგრამა გახდა დასეთი მასწავლებლის სახმა გამოაცხადა კონკურსი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის რომელიც ტარდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბის ფარგლებში და ინტერესებულ პირებს შეეძლოთ გაიგზავნათ შესაბამისი მოთხოვნილი საუბრები და მიიღოთ მონაწილეობა კონკურსში შეიძლება საქართველოდან დაახლოებით 10 მასწავლებელი მასწავლებელი რომელმაც გაიარა ერთკვირიანი სტაჟირება შეიძლება ის ქალაქ ჟენევაში ბირთული კვლევების ცენტრი ცენტრში ა საინტერესო საკმაოდ იყო ძალიან შთამბეჭდავი ყველა ის დღე რომელიც ვიზიტის ფარგლებში გამატარე ცენტრის ლაბორატორიაში მე მოყვებოდი ქართულ მეცნიერებთან ერთად რომელიც საკმაოდ კარგ საქმეს ეწევიან შეიძლებაში აცემში მუშაობით გავეცანით ამაჩქარებელის მუშაობის პრინციპებს ვიტარდებოდა შეხვედრები როგორც ცენში მომუშავე ადამიანებთან ასევე მოწვეულ ლექტორებთან რომლებიც გიზიარებდნენ თავიანთ ცოდნას და გამოცდილებას ძალიან სასიამოვნოდ წარიმართა მთელი კვირა რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო როგორც მასწავლებლის სახს ამ პროგრამის ორგანიზებისთვის ასევე მადლობა მინდა გადავხადო ცენში მომუშავე ქართულ მეცნიერებს რომლებმაც არაჩვეულებრივად გიმასპიძლეს ერთი კვირის განმავლობაში აპირების თუ არა რომ გავზიაროთ თქვენი გამოცდილება მოსწავლეებს და რა სტილში წარიმართება ეს გევატონო გიპასხო ტესეკი ა მაშინ როდესაც ცენში გავდიოთ ტაჟირებას არ მხოლოდ მე ასევე დანარჩენ მასწავლებლებს ჩემს კოლეგებს ჩემ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გაუჩდათ სურვილი ის ცოდნა და გამოცდილება რაც იქ მივიღეთ გაუზიაროთ ჩვენ მოსწავლეებს დამაინტერესოთ ბირთული ფიზიკით კიდევ უფრო მეტად ბიტურენტების თვის რომლებსაც აინტერესებთ ინჟინერია, რობოტექნიკა და კომპიუტერული პროგრამირება ჩატარდა შეჯიბრი. ედისონის ლიგა, სადაც გამოვლინდა სამი გამარჯვებული. ორი მათგანი კი ვეკუელია, კონსტანტინე დავითაშვილი და ბექა ქართველიშვილი. მათ მიიღეს დაფინანსება საბაკალავრო პროგრამაც. ჩვენი სკოლის ქართული მასწავლებელმა ნინო ნანობაშვილმა მეცხრე მეორე კლასი წაიყვანა გალაქტიონ ტაბიძის მემორიალ სახლ-მუზეუმში, სადაც ბავშვებს ჩაუტარდათ გასვლითი გაკვეთილი თემაზე: პალინდრომი, არქიტექტურაში, პოეზიაში, მათემატიკასა და მუსიკაში. ჩვენი სკოლის ხელოვნების მასწავლებელს ეთერ ფოთოთელაძეს მეათე მეოთხე კლასი ჰყავდა სიმონ ჯანაშიას მუზეუმში, სადაც დაათვალიერეს ბავშვებმა ექსპონატები, ამის შემდეგ კი მოამზადეს პრეზენტაცია, თუ როგორ იქნებოდა მათი აზრით უმჯობესი ექსპონატების განლაგება და როგორ დაიცავდნენ მათ. ვეკვატივის სტაფი პირველ ახს ესტუმრა, მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება, დაუთვალიერეთ სტუდიები და ასევე რადიო და კარგად დავინახეთ, თუ როგორ ფუნქციონირებს ნამდვილი ტელევიზია. ილია ვეკუა სახელობის თბილისის 52 საჯარო სკოლის მოსწავლეები საქართველოს პირველ არხს ესტუმრნენ. მათი სტუდიები დაათვალიერეს, სადაც გადაცემები და საინფორმაციო გამოშვებები გადის. მოსწავლეები ჟურნალისტების სამუშაო პროცესებს გაეცნენ. მოზარდებმა დიდი ინტერესი გამოიჩინეს, გამოიჩინეს მედიის მიმართ და ზოგიერთმა მათგანმა თქვა რომ ამ სფეროს შესწავლას აპირებს. ვეკუა სკოლა უმასპინძლა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მე ვფიქრობ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ბავშვებში სხვადასხვა 
ستودیه بیست واری لبام آخر تو اندنن ام قلا پریت دام شاید لبا پروفسیولی کوت خیت هت کی قبل نم وقتی نس مباوالشی که وقتی نیت را گرم می‌دی ناری اوش چهت سر ویدا پریات تلویزیون شکادیس اما در اولت فکر رو جالب استرس لیمان و سخالی سوت زیک نباق مشاوبا قلا وین سک مشاوب استیتولی آدمیانی جالب دت شوم است بسام سک مشیدا جالب دست هات سویلیم ماتی موقت اوام سفرش سالیان و مدت آنا هم شنو باز مارکل سالیان اولیک آلوری استوری آخس سالیان بیوی و تخیاری سادت بیوی گذاشت شم بیاری سهی راد می جالیان کارگاه دویشی تا سالیان و مدت آنا ای میشکه که با تو رگور ای که به نام گذاشت شم بیاری سه آرکیو بیش نخه اساتی اتولی سیاه لب مکی مامو کرست که برند بیت آخالی سیوجت Սինա գատացեմ աշտ չույն զարի ենք արգետ կավության, չույն ենց կավության, չույն ենց կավության, չույն ենց կավության, չույն ենց կավության, Սոմց հարգույսավովրի է իմազի թրոգոր գոյ խմարևա չույն սկոյս ադմինիստրածիա իմ ուղա պրոյքտիս կակատեմա� Մոգի սամոյպիտ, վեկոտ էույ կլով է թերշիամ, մեսի սիլիովար, դղսկի չոնիս տումարիա, սկով էգասիս դիրեկտորիս մուհատ գիլ է, սիցի է գատմից է։ Կամությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու հոգոր հա արիս սաս կողոտ ուտ մարդոլովիս ռոլիս որ դամ դեմոկրատի ուս կողաշի։ Հատոնա, մածելի մարդի ու ատրավոտքատ դեմոկրատի ուրի սկոլա արիս սկոլա սատաց ուլա ստրուկրը թավի սուպեպա պալդեպուրեպա սասետքատ աստուլեպս տա չարտուլի արի սկոլիս մարդոշի, տա մոս ալդը թվիտ մարդոյլովա, ռոգործ էրթերթի ստրուկտուրա, չարտուլի արի սա սկոլիս խորովաշի, չարտուլի արի սկոլիս մարդիս պրոցեսևշի, դա պիքրոպրոմ Սա սկոլոտ ուտ մարդոլովասա դա սկոլաս շորիս գուլիսխմով սամերոս աչկս։ Եվ բատանա, մոտիտ կանում դեղ լոբաս թուկատա ու խատա ուտղ ես հածկով կանտրեմի սիստամաշի սամերոս աչկս համատ գանլովաշի շետիս մոսավլ է Սրայ ասել տկատ հի կորեպա, դա սամի ու մատկանի կատվալի սին է ուլիա, սամի ու ռոս հապջոս պունկցիոնիր է բիստույս, մակալի թիստույս թու ավի հեպտրոմ, սամի ու ռոս հապջո արիսի ստրուկտորա ռոմելից ամդկիցև � ես մոս ավլետա խմաս ամեորոս հապջոշի, դա չվեղ ուլ է բրիվատ մոնըց իլավ սկոլիս մարդույս պրոցեսևշի։ Ամս ասերոմ ձանեն դիդի ռոլի արկ իսրի է բունը բրիվի այս պրոցեսի թու կամարդուլի է սկոլաշի, դա Սումձը մայն դրես ուս տկանի ազրի մեզ են դակաշրպի դրամդեն էլ ակտի ուրի ես ուս զոգատատ ես սաս կողոտ հիտ մարդողովա, չմայն պեղանաշի, ուսխարդուս ուս կոլև շիտա, թու արարի, վրա շիխետան թու պրոբլեմ աստա, ռա արի ամիս դղես թու կատող է դա իմ ագանետ մերոտեսաց միսղարդի սկոլաշի մուշահովաս, ձալի են դորից մի դինար է ոպտաս մոս ավտիպ դիտմարդույելովիս ռորի զոգադաց սասկոլոց խորեպաշի։ Թումցաղա ախլամագա� թյտ մարդոլով է բիտա ես ալի ենք արգիյա։ Պիքրոպրոմ առարի սակմարի սատ կակտի ուրե բուլի, դա ուպրոմ նիշնոլովանի գույն դարոն գաղխադոտ, դա գոնի արոմ պրոբլեմա արիս, որնքրույի թանամ շնոմ լոբա, ահուծ սիրբելի է ռոգործ հերթիս խրի մուս ավլի թա թյտ մարդոլովիս ակակտի ուրե բատա չ 
შეიქმნა ეს აუცილებლად ამაში აუცილებლად უნდა იყოს მოსწავლეები ჩართული და მოსწავლეთა თვითმართველობა და თვითმართველობა არის ის სტრუქტურა რომელიც წარმოადგენს მოსწავლეთა ხმას ასე ვთქვათ ნებისმიერ აქტივობაში სადაც ის იქნება ჩართული რადესაც საუბრობთ სასკოლო თვითმართველობის როლზე სკოლებში არ შეიძლება არ ვახსენოთ თქვენს მიერ თანაავტორობით შექმნილი სახელმძღვანელო რომლის სახელწოდებაც არის მოსწავლეთა თვითმართველობა სკოლის დემოკრატიული ფუნქციონირებისთვის აა ჩაგეთო ასეთია იქ ამ დესანამ ანუ როცა დაიწყეთ ამ წიგნის წერა რა იყო მთავარი მიზანი და ვისთვის არის დათვლილი როგორ შეიძლება ეს მნიშვნელოვან წყაროდ გამოვიყენოთ ეს სახელმძღვანელო ეს არის გზამკვლევი, რომელიც გათვლილი არის სამნაწილად არის გაყოფილი და რომელიც გათვლილი არის სკოლის დირექციისთვის, მოსწავლეთა თვითმართველობებისთვის და შემოვიდა ასევე საგანმანათლებლო რესურსცენტრი. ეს სამი ასე თქვა ნაწილი სამიზნე ჯგუფი ყავს ამ გზამკვლევს. აა როდესაც დავიწყეთ გზამკვლევზე მუშაობა, მე და ჩემმა კოლეგამ პირველიქში გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ან მარტივი ყველასთვის გასაგებენაზე ასე ვთქვათ მიწოდებული ინფორმაცია და თუ მე ვარ სკოლის დირექტორი როგორ უნდა გავაძლიერო ჩემი სკოლის მოსწავლეთა თვითმართველობა თუ მე ვარ მოსწავლე მოსწავლე როგორ უნდა გავაძლიერო მოსწავლეთა თვითმართველობის როლი სასკოლო ცხოვრებაში და სკოლაში და თუ მე ვარ საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენელი როგორ უნდა შეუწყო ხელი მოსწავლეთა თვითმართველობის განვითარებას ჩემს რაიონში აქედან გამომდინარე პრინციპში ის პირველი და მესამე ნაწილის სამიზნე ჯგუფები ტრიალებენ მოსწავლეთა თვითმართველობის ირგვლო დიაღ ჩვენ ასე ვთვლით რომ ჩვენ მოსწავლეთ გას ცენტრში და ჩვენ უნდა ვიტრიალოთ მათ ირგვლო და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გზამკვლევი გამოვა იმიტომ რომ აი მესამე ნაწილი მაგალითად საგანმანათლებლო რესურსის ცენტრების ნაწილი ახალი არის სისტემაში იმ კუთხით რომ ბუნებრივი მათ აქვთ ეს გაწერილი თქვა თვალდებულება, მაგრამ ასე მიწოდებული პირველი პირველი არის საგანმანათლებლო რესურსის ცენტრებისთვის და მე მგონი რომ მათთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. იმიტომ რომ რესურსის ცენტრი არის ის ადგილი, სადაც მაგალითისთვის ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყრის თავს სკოლებიდან და ბუნებრივი ამ ინფორმაციის საფუძველზე ბევრი საინტერესო აქტივობების დაგეგმვა შეიძლება მოსწავლეთა თვითმართველობებისთვის და შეთავაზება. ასე რომ დელოდებით გზამკვლევს და მალე ხილავთ და მე მგონი რომ ის მიზანი რაც თავდაპირველად გზამკვლევის დაწყების დროს გქონდა გამართლდება და უფრო მეტად გააქტიურებთ და ხელ შეუწყობთ უფრო სწორად მოსწავლეთა თვითმართველობის გააქტიურებას გააქტიურებას და ჩართვას სასკოლო ცხოვრებაში წარმატებებს გისურებთ მადლობა დიდი თქვენ წარმატებები ძალიან დიდი მადლობა დღეისათვის სულ ეს იყო აა თუ გავიშდეთ რაიმე სახის კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოგწერთ და უცილებლად გიპასუხებთ აა დღეისათვის გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახონდის ნახონდის დიდი მატლობა თვითმართულობის რუბრიკის შემდეგ გადავიდეთ დემოკრატიაზე რომელზეც სიუჟეტი მე შემოქთავაზე და დარწმუნებული ვიყავით რომ ამ რუბრიკაში ძალიან ბევრ ახალ კარგამბოს გაიგებთ სკოლა პატარა სახელმწიფო სადაც საფუძველი იყრება დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლებას თუმცა სასკოლო დემოკრატია ვერ მიიღწევა თუ ის ყველა წევრს არ ექნება გაფიცნობიერებული რა უფლება მოსილება გააჩნია რა შეუძლია რომ იყოს ჩართული რა ღირებულებები და პრინციპებია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტია რომ სასკოლო საზოგადოების დიდი ნაწილი მასწავლებლებისა და მშობლების სახით ამ პროცესების მიღმარ ჩებიან ჩვენ კი ამ ყველაფრის გამოსწორება გვინია ამ პროექტის ორიგინალობა შემდეგია. საკლასო ოთახებსა თუ საქტო დარბაზში აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა გაკვეთილებზე დემოკრატიული კომპეტენციების განვითარების ხელშემწყობი მუშაობა. პროექტი ჩვენ სრული გვაქვს რომ ის არ დარჩეს დახურულ სივრცეებში და ამ ფოიეში გადმოვიდეს ის ღირებულებები და გზავნილები თუ როგორი ტიპის საზოგადოებას ვაშენებთ ჩვენ. სკოლის ფოიეში სადაც ყოველდღიურად სასკოლო საზოგადოების დიდი ნაწილი მოძრაობს, მოიწყობა დემოკრატიის სივრცე. დემონსტრირებული იქნება და ვიზუალურად გაფორმდება დემოკრატიის ფუნდამენტალური გზავნილები, ფრაზები, რომელთა შერჩევაც მოხდება სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით. მნიშვნელოვანია, რომ კედელი მოიხატება ამ ფრაზების შესაბამისი სიმბოლოებით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ახმეს ხარისხს. 
სხვადასხვა სახის პუბლიკაციების თვის სივრცეში განთავსდება საინფორმაციო დაფები და თაროები. კედელზე დამონტაჟდება მიმდინარე აქტიობების შესახებ მუდმივად განახლებადი საინფორმაციო დაფა. სივრცეში აგრეთვე შესაძლებელი იქნება საქმიანი შეხვედრებისა და საჯარო დისკუსიების გამართვა. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ სკოლის ბაზაზე არსებობს საშემოთო სკოლა, რომელიც მომსახურეობითაც 1000-ზე მეტი სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეს არგებობს. საბამისად მათ ეცეკნებათ მოტივაცია, რომ ხელი შეუწყო დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას თავიანთ სკოლებში. ეს პროექტი მე და სესილია ხუხუამ წარმოადგინეს ბიზნეს ფორუმზე და რამდენიმე თვის შემდეგ მივიღეთ დადებითი პასუხი, რომ კომპანია ბიბლუსმა დაგვაფინანსა და ისინი დაგვეხმარებიან ამ ყოველფრეს ძალიან მაღალი ხარისხი შესრულებაში. ეს იდეა გაჩნდა დაახლოებით ოქტომბერ-ნოემბერში. პროექტი დაუწერეთ ჩვენ მე და ანამ მაკამასტოპლის და მირანდამასტოპლის დახმარებით. და ფორმზე გავიტანეთ დაახლოებით დეკემბრის შუა რიცხვებში, დეკემბრის ბოლოსკენ. აა ვიმუშავეთ გეგმაზე, ბიუჯეტზე, დავწერეთ თეორიული ნაბიჯი და ველოდით იმას რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება მოყოლდა პარტნიორების მხრიდან. აა გამოვიდა ისე რომ პასუხები გავიგეთ მოგვიანებით, დახლოებით თქვენ ახლა ვიშ წინ და დაინტერესდა ამ პროექტი ბიბლუსი. შესაბამისად ჩვენი და ბიბლუსის კოლაბორაცია შედგა და სექტემბრიდან ვიხილავთ ძალიან საინტერესო, უკვე განხორციელებულ და დასრულებულ პროექტს. ვეკვატივიში სიახლე გვაქვს ჩვენ ახალ მოჟურნალისტმა თათიანა ნაცუშმა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი შემოქმედა, რომელშიც მიიწვია ჩვენი სკოლის ფსიქოსინთეზის პედაგოგი. მეტად უფრო ვართ მობილიზებული, მეტად ვართ კონცენტრირებულნი, მეტად ვართ შერბა შემოქმედებითი გადაწყვეტილებას მივიღოთ, ხო? თუკი რაღაც მოკლე დროს უნდა გავაკეთოთ, ეს შენი წვინ ფიქრობს, როგორ ვნახოთ მალე გამოსავალი მარტივად და შემოქმედებით. ამიტომ ჩვენს ეს კრეატიულობასაც ხელს უწყობს, ამიტომ გეთახოებით იმას რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი დადებითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს, მოგიტანოს სტრესმა. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზ გავსომი, მას რომ ეს უნდა იყოს დავასიროდი. ხო, კი მაინც საშუალო და იგივე ამ ჩვენ ათ ბალიან შკალაზე კვე 9 და 10 არის. ასე შემთხვევაში ის ბევრად მეტ უარყოფით შედაგს მოიტანს ჩვენთვის ვიდრე დადებით. ხო იგივე ეს კონცენტრაციების უნარი პირიქით, ხო უფრო მეტად დესტრუქციო დესტრუქციული კერ არის, უფრო მეტად უფრო მეტად გაფანტული არის ადამიანი და რაც ახსოვს, შეიძლება ვერაფერი ვეღარ გაიქცეს. ანუ სიმცირდება. ამიტომ გვახსოვდეს რომ ზომიერი სტრესი სასარგებლოა ჩვენთვის, თუმცა მხოლოდ ზომიერი. თქვენ ახსენეთ კორტიზოლი და ზოგადად ორგანიზმში მიმდინარე პროცესები უფრო ღრმად რომ ჩავშალოთ ზოგადად რა პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში და როგორ რა ისახება იგი ქცევაზე განსაკუთრებით ახალგაზრდებში კი ბატონო საბრე ხამზე ძალიან საინტერესო ეს ხარ რომ სტრესი ეს არ არის ხოლო ჩვენი ემოციური მდგომარეობა ეს ჩვენს ფიზიოლოგიაზე პირდაპირ გამოვლენას ახდენს ხოლო მე როგორც წესი ამიტომ უსტოთ ის რომ სტრესის ხომენები გამოიყოფა ის გამო თუ კი კარგად დავაკვირდებით ჩვენ სხაულს აღმოვაჩენთ რომ შეიძლება გულისცემა აღუჩქანდეს, სუთქა გაგუშირდეს, ხელების კანკალი დაგვეწყო, შეიძლება ფეხების კანკალი წიყოს, ხო? სხვადასხვა სიმპტომატიკით ბრინდება ხოლმე სხვადასხვა ადამიანში. შეიძლება იყოს ისეთი სიმპტომები როგორც არის თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი და ასე შეიძლება. ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება კი იყოს ეს სიმპტომები, რასაც ჩვენ სხეულებრივად გრძნობს სტრესის დროს. ზუსტად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სანამ დიფიქრებს მას თუ როგორ გამომკლავდეთ ამ სტრესის მდგომარეობას, კონცენტრაცია ჩვენს აი სხეულზე მოვარდება. ხო, აგრეთვე წოდებული სხეულის სკრინინგი გავაკეთოთ. დავაკვირდეთ ჩვენს თავს, თუ სხეულში სად გრძნობთ აი ამ დისკომფორტს. აქ აჩქარებული გვაქვს გულის ზემო სუნთქვა გვაქვს დაფშირებული, აჰა, ესე იგი პირველი ნაბიჯი ჩვენ უნდა იყოს ეს სუნთქვის დასტაბილურობა. ოკე, რევოლუცია სრაც შეეხება, ხო, რევოლუციაზე თავიდან რომ გავაკეთოთ, რომ აი მეტალურ ტკივილებზე მე ყოველ თვირაც ჩვენ აქვს აი მე სასარგებლო ჩვენი ემოციური მდგომარეობის ჩვენი სიმშვიდისთვის, ჩვენი სიამოვნებისთვის რაღაც რომ გავაკეთოთ, ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეთ. ეს იქნება საუკეთესო გზა რევოლუციისთვის. თუმცა მაინც ვერ ახერხებთ რომ რაღაც რა ვიგზნოთ იგივე სხაულში და დაძაბულობა დაჭიმულობა ესე ასე შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი იქნება უკვე კონცენტრაცია ჩვენ სხაულზე და ნელ ნელა შევეცადოთ არიან დაძაბულობის მოხდა ჩვენი სხაულიდან რომ შემდეგ უკვე ჩვენს ფიქრებზე ვამუშავოთ ჩვენს ემოციებზე ვამუშავოთ ასე შეიძლება როგორც უკვე აღნიშნა რომ ძალიან ხშირად გულის ცემა ჩქარდება სუნთქვა ბუშირდება მაშინ როდესაც შფოთავს რაც ადამიანის სტრესში არის კრიტიკულ მომენტში მჰმ კრიტიკულ მომენტში ხო შეიძლება ბევრნაირი იყოს ეს კრიტიკული მომენტი თქვენ თავად ზოგიერთი მომენტი თქვენ ცხოვრებისგან თვალწინ დაგიდ გათხოვებს შეიძლება რა აქეთ ჩქარება და და აი ამ მომენტებისთვის რომ მოგვცეთ პატარა ხიქები თუ არსებობს როგორ გამოუცვრათ ეს კრიტიკულ მომენტებში 
ჩვენს ემოციებს რა უშველის აი ახლა რა დაგვეხმება ხო თავუსა ჩვენს კაცს კითხვა და აუცილებლად მოვაპასი არის თორა ვარჯიში ზოგადად თალიან შემთხვევაში ხატვასთან მუსიკის მოსმენასთან ერთად სტესის შემამცირებელი და როგორ ხო ნამდვილად ნამდვილად ძალიან სწორი კითხვა არის ჩვენი ფიზიკური აქტივობა პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობასთან ახლა როცა ადამიანი ფიზიკურად აქტიურია უკვე ავტომატურად გამოიყოფა ის ფეთნიერების ჰორმონები გემარანი და ენდორფინი რაც უკვე გვეხმარება რომ თავისთავად კარგად ვიგრძნოს თავი ამიტომ ფიზიკური აქტივობა შეი ძალიან დამხმარე კიდევ როგორც უშუალო სტრესის დროს და სტრესის გამკლავებაში ასევე კიდევ თავიდან დაუფლოს პრევენციისთვის ხო იგივე მენტალური ჰიგიენისთვის ჩვენ როცა ვარჯიში ვიცოდეთ რომ ჩვენ არ მარტო ჩვენს ფიზიკურ სხვაობას ფეხბურთი მოკეთ არ აქვს მშობლობა რაღაცა ტიპის ფიზიკური აქტივობა რაც მათთვის იქნება სიამოვნების მომტკნის ასე საკუთარი ძალები ცუცდებოდან ხოლმე სტრეს გამოხოლდნენ სხვა სხვა მედიკამენტური დანიშნულებებით ან თუ რაცა ის შოკოლადიც ხო არ რაღაც ხოში შესევიცი რომ ანუ კიმოდან ანუ არის ის სტრეს არის როგორ მოახდინე ფორმულირება შეიძლება მოზარდები იყენებენ სტრესთან გამყოლობისთვის არ ჯანსაღ საშუალებებს მაგალითად როგორც არის მედიკამენტური ჩარევები ან უფრო მარტივი შემთხვევები როდესაც ვიღეთ ზედმეტ შოკოლადს ან თუნდაც ნახშირწყლებს რაც ეხმარება გვეხმარება თქოს მოდუნებაში და ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფაში ამასთან დაკავშირებით რა არჩევებს მისცემ მსგავს ახალგაზრდებს კიბეთან მოთ ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა გარდა იმისა რომ პირველ რიგში ხაზი გაუსვეთ იმას რომ თვით დანიშნული მედიკამენტების მიღება ძალიან შეიძლება საზიანო აღმოჩნდე სადანიშნულს ამიტომ აქ ძალიან ისეთი წითელი ხაზია თუ კი მოგვიგზნებ უკვე რომ იმდენად ცუდად რომ ჭირდება დამატებით მედიკამენტები და გაუსვეთ უნდა იყოს პროფესიონალის კონსულტაცია ამ შემთხვევაში ეს იქნება ფსიქიატრი რომელმაც მე მოხსენს ეს ნაკადის ტიპის დანიშნულება ხო თვით ნებურად ამის მიღება კატეგორიულად დაუშვება რაც შეეხება სხვა არა ჩვენს ახალგაზრდობის საშუალებას როგორც აღმოჩნდა მაგალითად შოკოლადი და ზოგადად კვება ხო ეს ეს ნამდვილად და რატო ხდება ეს ხო იმ მოსაზრების აღმოჩნდა ადამიანი როცა სტრესში არის ეს გვარ ემოციურ შიმშილს განიცდის და იმ შიმშილის ამოვსება თითქოს საკვებით ცდილობს ხო ხო ამ მოსაზრების შიმშილის ამოვსება თუმცა ცხადია რომ სარაი დამაკმაყოფილებელი და სუსტად ამიტომ უკონტროლო შეიძლება გახდეს და შეიძლება სუსტად ამიტომ მიიღოს ეს ძალიან ბევრს მიიღო შოკოლადს ან სხვა შეიძლება პირიქით ტკბილს კი არა ძალიან მარილია და ამით მიიღოს ეს კომფორტი თუმცა ეს საკმარისი არასდროს არ არის ხოლმე და მე რა კიდევ მეტი და მეტი უნდა ცხადია რომ ეს არ არის სწორი გამყოლობა საშუალება ამიტომ კი თუ რა თავს არ უნდა ავუკრძალოთ რომ მივიღოთ იგივე შოკოლადი თუ ზომ ჯერ იქნება ჩიპსი მაგრამ ვიცოდეთ დოზა აუცილებლად ხო აი ამ დროს ძალიან უნდა ყურადღებით მოვიყოთ და ვა კონტროლოთ ასე თქვა ეს საშუალებები რამდენს მივიღებთ და როგორ შეიძლება იყოს არა ჯერ სახის საშუალება არა მხოლოდ მედიკამენტი და კვება არამედ ისეთი თითქოს უწყინარი რამე როგორც არის ვიდეო თამაშები ან უკვე რაღაც გაჯეტებთან გატარებული დიდი დრო ხო მე დარწმუნებულია რომ დღეს ნამდვილად ეს პრობლემაც დგას რომ ადამი მოზარდები ძალიან თავისი დროის ძალიან დიდ ნაწილს ატარებენ ხოლმე ისეთ საშუალებებს თუ რა ეს ეს ნამდვილად საფრთხილო არის ხოლმე ერთი ცხრილის ვირტუალური თამაშები გვეხმარება რომ მოწყდე თამ ჩვენს რეალობას იქ გადავეშოთ სხვა სამყაროში და ბევრად უფრო კარგად ვიჩენს თავი თუმცა თუ კი ჩვენ აქაც დავკარგავთ ან დოზირებ სულაც და კონტროლი სულაც იქ აქ შეიძლება უკვე ძალიან გადავეშვათ ასე თქვა თიმ სამყაროში ისე რომ ხო ზუსტად ზუსტად ხო მოწდეთ რეალობიდან და მეორე უკვე ჩვენ რეალურ სამყაროში ისე ცუდად ვიცნობს თავი ამიტომ თავს ამიტომ ესეც არ არის ჯანსაღი აქაც ვამბობთ ის რომ კატეგორიულობა და აკრძალვა არ ვჭირდება უბრალოდ ესეც ვიცნობთ რომ დოზირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხო ამიტომ დავფიქრეთ რომ ძალიან ბევრი ჯანსაღი გამკლავების საშუალება არსებობს სტრესთან ამიტომ მე ისეთი ავიჩიეთ რომ ეს დღესაც გამომადგება და მერეც შემთხვევით სასარგებლო იქნება და არა ისეთ რომ ეს დღეს გამომადგება და ხვალ ორჯერ უფრო მეტი პრობლემა შემდგომს ხო ამიტომ ესეთი უფრო ცნობიერ უნდა მიუთქეს ადამიანი თავის თავს და იზრუნოს თავის თავზე თუ კი ადამიანს თავისი თვით შეფასება საკმაოდ მაღალია საკუთარი თავი უყვარს ჯანსაღად აი ასეთ დროს უკვე ის ნამდვილად აირჩევს 
Yes, I see. I will be more. 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 I